Dick. Ang ating mong episode sa hapong ito ay alam ko magsisilbing kalabit o paalala sa ating mga magulang na huwag maging mabilis sa paghusga sa ating mga anak o mga manugang for that matter pag sila ay nag-aaway. Tinan muna natin ang parehong panig at baka naman tayo naliligaw sa ating mga nakikita at naririnig. Ang ating episode for this afternoon sa Loving Lior Salon, Pinamagatang. May sumbat ang alaala. Ma'am, marami akong nakausap. Tapos ang sabi nila sa akin, the most outstanding na achievement daw mo, <laughs> yung pagkaka-establish mo ng credibility. Ang paano maging nagawa yun? I'd like to think one important factor is uh, sincerity. Being sincere with what you say and uh, what you do. Pag meron sincerity, everything else follows. Eh, ma'am, madali nyo mong i-arte yun eh. Ah, that's where you're wrong. Hindi lahat ka na i-arte, anak. When you are not sincere, it shows. Sa salita mo, sa kilos mo, sa mata mo, your eyes will always betray you. Hindi nga ba, well, ang gawin ng tayo, no? Tayo na sa entertainment, di ba? Lagi tayo nang pagsasabihan, plastic, walang totoong tao sa show business. Well, like I've been explaining to you, iba yung plastic kesa sa kulay. I'll cite an example. For instance, you meet someone you don't like very much. Imposible naman you like everybody. No? <laughs> someone you don't like very, very much. And then you say, hi, hello. That's being polite, di ba? Bahagi ng kagandahang asad. Pero... Pag itong mga kasalubong mo, that you don't like very much, hindi ka lang naghanag yung pinuri mo, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng make-up mo, bagay sa'yo. Pag talikod niya, ano, paano ka man, ang bagay na, hindi mo bagay sa'yo. That's being plastic. You see? Nakita mo ang difference. Emma, when you were just starting, what was the most important lesson that you had to learn? To speak the truth. No matter what it costs. Hindi ba sabi nga, truth hurts, no? Pag may kausap ka na kailangan mo sabihin ng totoo, nakakasakit ng dundami yun eh. But you always owe that someone the truth. I guess you only have to be tactful about it. Di ba? Emma, what if you're tired already? May sakit ka. Wala ka sa mood. May problema. Oh, may problema ka. How do you... How to express love? Paano yun? Alam mo, anak, everybody needs to be loved, everybody needs to be wanted, everybody wants to be respected. Tayo na sa entertainment, di ba? We are expected to smile and, you know, to appear cheerful all the time, di ba? No matter kung... Masa kung sa kanang puso mo, may problema ka sa mga katawan mo. Napagalitan ka, you know, but... But, you see... These are little things that we owe the public, di ba? Pag-alimbawa yung mga fans galing sa probinsya, yun man lang ay nakaway mo ngayon. Kahit dumudugo puso mo, masakit ang ulo mo, minipian mo, kinawayan mo, or it's going a little further, inakbayan mo, hinalikan mo, or you return a thoughtful gesture. Malaking bagay sa kanila yung nangyari. Matagal na pa naman kanila maalala matagal bago kanila makamunta. But don't forget this na. As a general rule, yan hindi pinag-aaral. Dito na yung galing. Yeah. <laughs> 
Tandaan ang katuko. Si Jacob Bulipolito. Santiago? Ano kailangan mo? <laughs> Hindi naman tayo magkaaway, ha? Hindi ba? Sabihin mo na ang kailangan mo. At tumalis ka na. Natutulog pa yung kailangan ko, eh. Yung sandalo. Wala kang makukurakot na kwarta sa kanya. Alam ko. Kilala ko siya. Taga kabilang bayan. Si Roman Rapido. Kailangan ko ang magagaling na mga kasama. At gusto ko ring malaman kung bakit rapido ang ginagamit niyang apelido sa halip na gerero. Sa kalagayan niya yon, hindi mo siya pakikinabangan. Mas kailangan niya pa mamahinga. Mabel, may tiyapaw. Abatan niyo. Dala niyo lang siya. Kapag magaling niya. An award-winning show, Vilma. At a V to many, may be busy with her TV and film commitments. But as buddy Tina Revilla puts it, she always finds time for her friends. She's one that's definitely very supportive. Alam niyo, there's one side kay Gilma Santos na na-discover ko kailan lamang. And I hope Dee will forgive me for uh, saying this on the air. 
During our last dinner together with Connie and uh, Tina, meron binanggit si V na natanim sa isipan ko. I discovered that she is indeed a woman of humility. Nabanggit niya, God has a way of reminding her na habang siya ay binibigyan ng maraming blessings, lalo lang siyang dapat magpakaaba. All the more sa kanyang lalong pag-akyat, ika nga, sa maraming tagumpay, ay uh, lalo niyang nafe-feel na dapat siyang magpakahambo. And I was deeply touched sapagkat ito isang napakagandang katangian ng isang babae, ng isang artista, ng isang performer, ng isang kaibigan na katulad niya. V, I'm very proud to be one of your friends.